Dlaczego Rosjanie kłamali na temat lądowania Gagarina po jego locie na orbitę? Jak naprawdę zginęła łajka? Czy amerykańska astronautka potajemnie wywierciła dziurę w rosyjskim statku Sojuz? I czy pierwszy Amerykanin w kosmosie w ogóle się w tym kosmosie znalazł? Tu Ola Stanisławska. I Piotrek Stanisławski, podcast Crazy Nauka. Cześć. Cześć. Dziś opowiemy wam o kosmicznych kłamstwach w służbie propagandy i dezinformacji. No i będzie to podcast przede wszystkim o kłamstwach radzieckich i rosyjskich. Ale nie tylko, bo zwłaszcza w okresie zimnej wojny Amerykanie również mieli trochę za uszami. Mieli tendencję do ubarwiania lub przemilczania niewygodnej prawdy. Z kolei Rosjanie przez większość czasu, przez kilkadziesiąt przynajmniej lat, pracowali nad swoimi kosmicznymi lotami przy całkowitej blokadzie informacyjnej, która przede wszystkim nie przepuszczała żadnych porażek do opinii publicznej. I tu NASA z tego punktu widzenia była w gorszej sytuacji, bo opinia publiczna cały czas im patrzyła na ręce, przez co właściwie żadnej porażki nie dawało się tam ukryć, zwłaszcza, że jej kontrola organów państwa była tam można powiedzieć, bardziej przejrzysta, no ale za to sukcesy były w NASA zawsze bardzo rozdmuchiwane. Ta propaganda była niezwykle aktywna i często jak nie było sukcesu, to się też ogłaszało sukces. No właśnie, ale zanim zaczniemy na dobre, to chcieliśmy was poprosić o to, żebyście subskrybowali nasz podcast Takie wszędzie, gdzie się słowo. tylko da. Tym razem powiedziałem chyba bez błędu. I również go oceniali, jak są tam jakieś gwiazdki, plusiki, to zawsze zwiększa jego widoczność. Bardzo o to poprosimy. I przypominamy, że jesteśmy obecni na wszystkich liczących się platformach podcastowych. I znajdziecie nas wszędzie. Jak spróbujecie otworzyć lodówkę, to być może my też tam będziemy. Za śmietaną. Za śmietaną, taką pięciotygodniową. Okej, zaczynamy. Zacznijmy jednak od Rosji. Wiadomo, Rosja w okresie zimnej wojny poczynała sobie grubo, jeśli chodzi o mówienie nieprawdy na temat swoich sukcesów kosmicznych oraz na temat zatajania różnych porażek. Natomiast ważne jest również to, że obecnie Rosja prowadzi absolutną propagandę kłamstw na temat kosmosu, która nasiliła się po ataku na Ukrainę w lutym 2022 roku, a zwłaszcza po nałożeniu na Rosję sankcji przez Stany Zjednoczone i Unię Europejską. Co ciekawe, pokażemy, że ten proces, który obecnie jest nasilony, rozpoczął się już kilka lat wcześniej i ta propaganda antyamerykańska w tematyce kosmosu po stronie rosyjskiej już działa od kilku lat w jednym konkretnym celu, w jakim? Zaraz wam to zdradzimy. Ale zaczynamy od tego, co się działo w kwietniu tego roku, czyli no już w kilka miesięcy po, po, po ataku, tegorocznym ataku, tegorocznym mówię o 2022, bo przecież zaraz się kończy, tegorocznym ataku Rosji na Ukrainę. I wtedy w tym kwietniu szef Roskosmosu, czyli Rosyjskiej Agencji Kosmicznej, Dimitri Rogozin, wydał absolutnie kuriozalne oświadczenie, które, no, zacytuję w całości, to jest przemowa naprawdę godna dobrych czasów zimnowojennych. No więc jedziemy, cytat. Korygowanie orbity stacji kosmicznej, unikanie niebezpiecznych śmieci kosmicznych, którymi wasi utalentowani biznesmeni zaśmiecili orbitę okołoziemską, możliwe jest tylko dzięki silnikom rosyjskich statków transportowych Progres. Jeśli zablokujecie współpracę z nami, to nikt nie uchroni ISS przed niekontrolowanym wejściem w atmosferę i upadkiem na terytorium Stanów Zjednoczonych lub Europy. Możliwe, że 500-tonowa stacja spadnie na Indie lub Chiny. Podejmujecie takie ryzyko? Stacja kosmiczna nie przelatuje nad terytorium Rosji, więc ryzyko jest po waszej stronie. Jesteście na to gotowi? No przerażające, prawda? No cóż, niekoniecznie, bo to wszystko nieprawda. Jeszcze tylko wyjaśnię, że ISS to jest angielski skrót od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i będziemy się tutaj tym skrótem posługiwali. Ale co do prostowania kłamstw 
Rogozina, no to po kolei. To nieprawda, że Międzynarodowa Stacja Kosmiczna nie przelatuje nad Rosją. Przelatuje tak samo często jak nad innymi rejonami Ziemi, a przebieg trasy Międzynarodowej Stacji Kosmicznej można śledzić na bieżąco, na przykład pod adresem www.heavensabove.com. Pięknie to Heavens przez V. Heavens above. Heavens above. I to nieprawda również, że śmieci kosmiczne są wyłącznie amerykańskie. Umieszczone przez tych strasznych biznesmenów. Przez straszliwych, tak, rozpasanych biznes, biznesmenów amerykańskich. Więcej śmieci zostawili Rosjanie, a wcześniej Związek Radziecki. Dodajmy, że e, ostatnio Rosjanie wygenerowali ekstra porcję śmieci, o niej też za chwilę powiemy. I to nieprawda, że stacją da się sterować wyłącznie dzięki statkom rosyjskim Progres. Owszem, obecnie odbywa się to właśnie za pomocą tych statków, które są na stałe zadokowane do ISS, ale równie dobrze można zadokować inne statki, na przykład e, takie, które mają silnik i zapas paliwa, tak? czyli e, praktycznie wszystkie, które latają na, orbi na orbitę i niektóre manewry e, orbit zmiany orbity stacji wykonywał, obsługiwał amerykański statek Cygnus, a to jak to się czyta? No, chyba Cygnus, ale że jeżeli jesteś Amerykanką, to nie czytasz tego jako Cygnus. No więc ja nie wiem, jak to przeczytać. Możecie się teraz ze mnie śmiać, ale ja naprawdę nie wiem, jak się czyta Cygnus po angielsku. Nie mam tutaj niestety efektu śmiechu, oklaski możesz dostać. Dziękuję bardzo. Gdyby Rosjanie postanowili opuścić stację, trzeba będzie po prostu nad stałe doczepić do stacji statki należące do innych agencji kosmicznych. Po, kosmicznych. Po prostu. Po prostu one będą wówczas, wówczas korygowały trajektorię orbitalną lotu stacji. Właśnie to jest chyba, mam wrażenie, jeden z głównych bólów tylnej części ciała Rosji, dlatego, że rzeczywiście przez lata ISS była uzależniona od, od Rosjan, ale już nie jest. To, tej... to się działo w czasach, kiedy już nie już, latały tak. wahadłowce, a jeszcze nie, nie latały inne, sta inne statki, statki SpaceX. No to, były, to był w ogóle trudny moment rzeczywiście, jeśli chodzi o eksplorację. Szczęśliwie jeszcze wtedy te kontakty rosyjsko, reszto światowe były w miarę poprawne, chociaż już wtedy różne niefajne rzeczy się działy. W tej chwili oprócz Rosjan mogą to robić, znaczy zaopatrywać stacje przynajmniej dwie amerykańskie konstrukcje, czyli Dragon i wspomniany Cygnus. Ha, 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 ten, ha, śmiech. ha ten śmiech. Europejska konstrukcja ATV i japońska HTV. To są te statki, które w tej chwili mogą rzeczywiście zabrać stąd kapustę, ziemniaki, cebulę, cokolwiek tam potrzebne, polecieć na tą orbitę, przycumować, czyli w domyśle też statki, które po przycumowaniu mogą robić za silniki Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Tak więc oświadczenie szefa Roskosmos Roskosmosu od początku do końca składa się z kłamstw. Brawo. Ale co zatem jest prawdą? Prawdą jest to, że w obecnej sytuacji rosyjski segment ISS nie może funkcjonować bez energii elektrycznej z amerykańskiej części statku, a z kolei strona amerykańska, amerykańsko-europejska, polegać musi na rosyjskich systemach napędowych. Póki co. No właśnie, czyli tych podczepionych statkach Progress, czyli będących, zdaje się, że nową, tak, to jest, to jest to są nowa so... konstrukcja wy wykonana na bazie Sojuszu. Tak jest Sojusz Plus. No. Sojusz Plus. I problem polega więc nie na tym, że stacja nie przetrwa bez Rosji, tylko na tym, w jaki sposób bezpiecznie przeprowadzić ten rozwód bez strzelania fochów. No tutaj obawiam się, że bez strzelania fochów się nie obędzie, bo już fochy jest foch, foch za fochem. No i machina propagandowa poszła w ruch, machina dezinformacyjna również. No Aha. więc wchodzimy w ten grząski obszar e, i e, przerzucania, przerzucania się. się różnymi nieprzyjemnymi rzeczami. No właśnie, bo żeby nie było, że to tylko Rosjanie kombinują jak koń pod górkę, bo Amerykanie reagując na, ten, na to oświadczenie w ogóle na różne rosyjskie zabiegi, e, wdrożyli własną no de facto dezinformację e, i nagłośnili w mediach ominięcie rosyjskich, rosyjskich śmieci kosmicznych e, przez stacje. E, 
fakt, że to były wyjątkowe śmiecie, dlatego że są to, były to fragmenty rosyjskiego satelity Kosmos 1408. On, ten satelita został zniszczony przez Rosjan rok wcześniej podczas testów rosyjskiej broni antysatelitarnej. A dodajmy, tutaj... że to w ogóle niezła akcja, no bo broń antysatelitarna, no to, to jest coś... Yy użycia czego Amerykanie jakby nie podejrzewali, że to może być pod ich adresem jeszcze rok temu, a teraz no jak najbardziej chwili, tak. zaczyna być to realne. Absolutnie. I rzeczywiście y, SS dwukrotnie musiała unikać tych śmieci, tych rosyjskich śmieci. To było w czerwcu i w październiku 22 roku. No wiadomo, że trzeba się odsunąć z drogi, jak coś takiego leci, bo, bo stacja ma cienkie ściany, jest podatna na tego typu uszkodzenia. No i oczywiście Amerykanie zrobili z tego wielką sensację, hype i tak dalej, podkreślając przy tym, że Dimitri Rogozin, ten od Roskosmosu, tak bardzo się mylił, kiedy mówił o tych amerykańskich śmieciach i tak dalej, i tak dalej. No i teraz... Jaka jest prawda? Realnie jest tak, że ten manewr omijania kosmicznych śmieci stacja wykonuje no średnio raz do roku, więc to, że tu wykonała dwa razy, no to jest... Czekaj, trzy. Trzy? Poczekaj, no, nie, d- dwa, d- dwa, 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 czerwiec i październik. No to okej, okay, trochę częściej, ale bez przesady. Ja oczywiście rozumiem potencjał propagandowy tego, który Amerykanie postanowili wykorzystać, ale to też jest część jakiejś, no, no takiej nie do końca uczciwej informacji. No a teraz spójrzmy szerzej na kwestię wycofania się Rosjan z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. No Rosja mówi o tym, od kilku lat przy wielu różnych okazjach. A najnowsza wersja jest taka, że Rosja opuści stację po 2024 roku, a Amerykanie i Europejczycy będą ją eksploatować aż do 2030 roku, po czym stacja zostanie poddana deorbitacji i rozbije się w odległej części Oceanu Spokojnego. No i następcami ISS na orbicie Ziemi mają być komercyjnie obsługiwane platformy kosmiczne. I tu od razu warto zwrócić uwagę na to, że ta wizja tej stacji rozbijającej się wszędzie po drodze, jak tylko powiedzmy, że nawet teoretycznie, gdyby Rosjanie się stamtąd zabrali, to nie jest tak, że już nic się nie da zrobić, ta stacja po prostu na 3-4 runie pionowo, runie. tak jak w kreskówce jakiejś. Tylko wiadomo, że nie na Rosję, tak? Tak i akurat cudownym płaszczem owinięta Rosja minie jakoś, no bzdura za bzdurą. To jeszcze tutaj kontekst nakreślę, bo kilka dni temu magazyn Forbes poinformował, że Rosja wydała na wojnę z Ukrainą 82 miliardy dolarów, co stanowi jedną czwartą jej rocznego budżetu. No nic więc dziwnego, że nie stać jej na takie zbytki jak utrzymywanie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej do spółki z wrogimi państwami NATO, tak? Może więc, to tutaj pospekuluję, wypisać się ze stacji przed terminem 2024 roku. I przypuszczam, że te wszystkie działania, o których tutaj mówimy, właśnie mają to na celu, że mają zapowiadać strzelenie focha, w domyśle uzasadnionego focha i wyjście, obrócenie się na pięcie i wyjście z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej trzasnąwszy drzwiami. Tylko właśnie to jest też ciekawe, bo już o tym wspomniałaś, że to nie jest tak, że Rosjanie po rozpoczęciu wojny, czy tuż przed rozpoczęciem wojny, zaczęli tą całą akcję z wymeldowywaniem się ze stacji. Rosja bardzo kiepsko wszędzie finansowo od dłuższego czasu. Też... Zwłaszcza w segmencie kosmicznym, na którym być może nie chce przeznaczać takich pieniędzy, jakie, jakie należałoby przy jej e, udziałach Absolutnie. w stacji. I, więc różne tam już syfy od dawna się toczą i oni kombinacje urządzali od dłuższego czasu, ale okej, okay, mniej więcej cała e, szopa zaczęła się gdzieś w 20 roku e, i wtedy te rosyjskie moduły stacji zaczęły mieć no, poważne problemy. Tam był szereg takich naprawdę poważnych awarii. W 20 roku pojawiły się pęknięcia w tym module, w którym są, jest, są kwatery załogi i cały system podtrzymywania życia zwiezda. To jest ta y, rosyjska część. Potem pojawiły się tam też pęknięcia w 21 roku. No to jest już nie byle co, tak? Pękające y, elementy stacji. W sierpniu y, 21 roku odkryto takie pęknięcia w module ładunkowym Zaria y, i 
również w sierpniu 2021 roku. Tak, to, to jest najlepsze. Tak, to jest Mistrzostwo Świata. Dołączono do stacji moduł Nauka. To był moduł laboratoryjny, w którym Ruscy się wozili strasznie długo. On już miał tam dawno być, on już miał być lata temu gotowy, no ale nie był, bo przecież to i tamto. No więc go podłączyli i w tym momencie, znaczy nie w tym momencie, no wkrótce potem, w wyniku prawdopodobnie błędu oprogramowania ten moduł odpalił silniki. Tak sobie samodzielnie. Tak sobie i zaczął spychać stację z kursu. No i to jest już poważna rzecz. Bo to oni nie mogli na... nad tym zapanować Dokładnie. przez 47 minut. Tam agencje kosmiczne, ten centra kontroli lotów stawały na głowie. E, inżynierowie od chodzili od zmysłów, bo po prostu nie panowano nad lotem stacji przez całe 47 minut. Dodajmy, że całe okrążenie stacji wokół Ziemi to jest półtorej, półtorej godziny. godziny. Mhm. I to rzeczywiście było coś bardzo dramatycznego, bo to jest bezpośrednie zagrożenie do orbitacji i to taką nagłą i to z załogą i wszystkim. No to, to było grube. Po tym incydencie yy, Amerykanie zaczęli no, bardzo ostro krytykować już Rosjan za ten stan ich sprzętu. Tu jeszcze dodam jedną rzecz, jak my teraz z Solą nadrabiamy i oglądamy fenomenalnie dobry serial For All Mankind, który chyba na, to się Apple Plus nazywa, jakoś tak, Apple TV, Apple TV. Plus, coś tam. No w każdym razie w, w, oglądamy to, ma trzy sezony w tej chwili. Ja nie chcę, o Apple TV Plus, nie chcę tu spoilerować za bardzo, ale tam w trzecim sezonie też jest takie niekontrolowane odpalenie silników. Ja zacząłem nawet sprawdzać, czy to nie było zainspirowane tym, tym zdarzeniem z modułem nauka, ale nie dlatego, że oni kończyli kręcenie tego z trzeciego sezonu yy, mniej więcej w tym czasie, gdy to się zdarzyło. Tak? Plus, minus. tak, znaczy To się zdarzyło trochę przed końcem kręcenia tego, no ale to nie, nie była to raczej inspiracja, raczej pokazuje to, że ten serial naprawdę fajnie przewiduje różne rzeczy i naprawdę fajnie jest zrobiony. Wszystkim, którzy się chociaż trochę kosmosem interesują, polecam. Warto nawet, nie wiem, tam zapłacić te, nie wiem, ile to w tej chwili podnieśli cenę, chyba tam nie, cztery dychy miesięcznie, czy coś, no zapłacić sobie, nie wiem, przez dwa miesiące i obejrzeć, to jest bardzo, bardzo dobre. Może kiedyś o tym zrobimy jakiś nawet oddzielny odcinek. No w każdym razie, wracając do tematu. Rosjanie oczywiście poczuli się zaatakowani, no bo, bo jak to bo ich Rosjanie fenomenalne... Ich krytyko... znaczy, Amerykanie, Amerykanie ich krytykowali tak. bardzo ostro i to wzięła się za to cała prasa amerykańska. Naprawdę po nich pojechali. No więc wiadomo, że jak cię ktoś atakuje i chcesz się obronić, to najlepiej go zaatakować. Więc tu Rosjanie, no... Powiem tak, chylę czoła, naprawdę dowieźli, znowu sięgnęli po dobre wzorce zimnowojenne i wymyślili no, grubą historię. Ale to jest wielopiętrowa historia, ona naprawdę jest kunsztownie wymyślona, no bo wykorzystali do tej dezinformacji incydent odległy. No, no, nie tak bardzo odległy, bo się zdarzył w 2018 roku. I chodziło o to, że wówczas w ich statku Sojus odkryto półtora milimetrową szczelinę. No tu znowu, każda szczelina e, jest no, problemem, tak. zwłaszcza, że ten sojusz był akurat zacumowany do stacji i uchodziło z niego powietrze. No tak, to... Rosjanie wtedy, w tym 18 roku, kiedy najwyraźniej jeszcze nie mieli tego planu takiego mocnego wymiksowywania się zmieszanego z atakiem, no po prostu poinformowali, nie, nieoficjalnie, ale jakby ta informacja wyszła, a jak z Rosji wychodzi jakaś informacja tego typu, to raczej no wiadomo, że nie zdarza się to przypadkiem. W razie poinformowali, że to, do tej usterki doszło jeszcze na ziemi i tra- że pracownik, który no, zajmował się tym elementem, odkrył jakąś tam niedo Róbkę, jakąś mikroszczelinę, zasklepił ją takim specjalistycznym klejem, więc jak robiono testy hermetyczności statku, to no nie wykryto tam żadnego przecieku. Wiesz, w tym miejscu. Ja sobie już wyobrażam tego pracownika z tym super glue produkcji rosyjskiej Myślałem, albo jeszcze radzieckiej. Miałem wizję kleju plastuś. Kleju plastuś, który dziurę w szczelinę w, między, czy w statku kosmicznym zakleja klejem. To Mógł jest gumą do rzucia, coś, coś pięknego, no ale piękne jest to, co się później wydarzyło, piękne i straszne. No tak, no więc ta usterka rzeczywiście no, została w miarę skutecznie zalepiona. Dwa miesiące to się wszystko trzymało, a potem przestało się trzymać. I najwyraźniej według tego, co, o, czym, o czym mówili wtedy Rosjanie, ten klej no, puścił, mikroszczelina się otworzyła i zaczęło uciekać powietrze. No, no i właśnie, i w 
w tym 2021 roku, kiedy było gęsto na temat tego, co się działo z modułem nauka, Rosjanie bardzo mocno zmienili zdanie co do przyczyn pojawienia się szczeliny tej w, w Sojuzie. To już było za, takie wyraźnie dobrze przemyślane. Już było przemyślane i dziennik Kom, Komersant e, podał, że e, eksperci z agencji Roskosmos uważają, e, że najbardziej prawdopodobna jest wersja o, uwaga, celowym uszkodzeniu Sojuza przez amerykańskich astronautów. Oczywiście. No więc e, tak, zimna wojna znowu tutaj daje o sobie znać. I to miał być sabotaż rzekomo prowadzony przez astronautkę Sirene Union Chancellor. Amerykankę, która wówczas przebywała na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i uwaga, miała tym Sojuzem wrócić do domu. No grube to jest. Miała wrócić z Sojuzem, ale go uszkodziła. Dobra, tak, tak. Dobra, idźmy czekaj, dalej. W ogóle, w ogóle nie wnikaj tutaj w szczegóły. Dobra, dobra. Zaraz, zaraz usłyszysz co dalej. Uzasadnienie Rosjan było naprawdę bardzo ciekawe, czemu ich zdaniem miałby służyć ten sabotaż. Otóż astronautka NASA dlatego miała chcieć wcześniej wrócić na Ziemię, ponieważ była odkryto u niej na orbicie zakrzepice i to właśnie miało sprawić, że ona chciała do, do tej, na tę ziemię szybciej wrócić. No, I, I dlatego wywierciła dziurę w, w Sojuzie. Czyli miała wrócić z Sojuzem i żeby nim szybciej wrócić, to go postanowiła zepsuć. To... No, oj, ty naprawdę się czepiasz szczegółów, nie wszystko musiało być tak o bardzo Jezu, no, dobrze dopracowane w każdym I szczegół. ona się zakrada po prostu w nocy i lecąc na paluszkach z jakimś pilnikiem do paznokci, rozumiem, i boruje dziurę w Sojuzie, który czekaj, ma wracać. Czekaj, bo co jeszcze zasugerowali Rosjanie? Oni zasugerowali, właściwie powiedzieli wyraźnie, że ona przeżyła załamanie psychiczne na tej orbicie. Innymi słowy, e, oszalała, to już jest moje, moja interpretacja, e, i zaczęła jak szalona wybijać dziury w sojuzie. E, to i emocji, myślę, że to grube. Tak to jest naprawdę. bardzo grube. E, no i tutaj e, dodajmy, że, ta, że te szczegóły o tym oszaleniu, to jest rok 2021. E, I e, dodajmy, że w ten sposób, tą, tą informacją o zakrzepicy, Rosjanie zdradzali szczegóły dokumentacji medycznej to jest niezłe, tej amerykanki. Draństwo, delikatnie rzecz no to, to jest w ogóle tak, no to grube to jest naprawdę mało powiedziane, ponieważ no to są informacje poufne. To, że one dotarły do Rosjan, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, no ujawnianie czegoś takiego e, światowej opinii publicznej, no to, to jest w ogóle skandaliczne. Ale wiesz co, najlepsze jest to, że oni uz zyskali w ten sposób ten efekt, o który chodziło. To znaczy... Ale to czekaj, czekaj. Jeszcze, jeszcze zanim powiesz, jaki efekt uzyskali, to jeszcze powiem, w jaki sposób to uzyskali, bo to w jaki sposób, to jest tak klasycznie dezinformacyjnie rosyjskie. Otóż było, wynikło to podczas rozmowy przedstawiciela agencji TAS, rosyjskiej agencji TAS, z anonimowym przedstawicielem hmm. agencji Roskosmos. I to jest w ogóle klasyka tak, klasyka. Anonimowy, no tak, no bo nie ma, rzeczywiście nie ma się kogo czepnąć, bo tu rzeczywiście jest się czego czepiać, dlatego że wiadomo, że tego typu dokumentacja medyczna jest poufna. Wiadomo, że Rosjanie mogą mieć do niej dostęp ze względu no, na to, że te loty są wspólnie realizowane. Sprawa jest absurdalna zupełnie. W ogóle w głowie się Ale nie mieści, żeby jaki ktoś miał, mógłby mieć motywację, żeby tak bzdurną rzecz Wszystko robić. to razem jest mocno kijem i pilnikiem do paznokci podparte. Kupy się trochę nie trzyma, jest dziwaczne, ale oburzenie Amerykanów zrozumiałe skąd Oni się po prostu było, zakrztusili no, zakrztu oburzeniem. No, no nie dziwię się, no bo to jest wiesz, no, naruszenie jakby wszelkich zasad, ale efekt się udało uzyskać, bo zaczęły się yy, oburzenia i obrona przed tymi, yy, przed tymi oskarżeniami przeciwko Amerykance i tak naprawdę temat tego yy, modułu nauk który no, miał ogromne szanse na rozwalenie tej stacji i pozabijanie będących tam ludzi, a może kogoś jeszcze, ten temat zniknął. Znaczy on oczywiście istnieje w świadomości, natomiast przestał być tematem medialnym. Tematem medialnym stała się domniemana niepoczytalność Amerykanki i ewidentna naruszenie no, wszelkich zasad i prywatności przez Rosję. Także rzeczywiście tu ten manewr był... No, bardzo skuteczny, chociaż to zresztą to jest dosyć charakterystyczne, że czasami Rosjanie odwalają coś, co jest głupie i takie jakby 
jakby tak usiąść to rozpisać na kartce, to nie trzyma się kupy do końca i nie jest wcale y, takim jakimś... Majstersztykiem. Mar- majster- no tak, majstersztykiem logiki, jakiejś manipulacji, tylko jest takim trochę z cyklu y, nasrajmy na wentylator, rozrzuci po okolicy i wtedy będą się tym wszyscy zajmowali. Ale zobacz, jak to jest bardzo emocjonalnie podbudowane dobrze. Y, oni uderzyli w takie rejony, które są szczególnie wrażliwe. No, dokumentacja medyczna, poczytalność, no. poczytalność umysłowa. Szczególnie wrażliwe dla cywilizacji zachodu, nie dla cywilizacji wschodu, gdzie taka kwestia, nie wiem, prywatności, szacunku jednak jest, no, zupełnie inaczej traktowana. A też dodajmy, że w ten sposób, kwestionując jakby poczytalność astronautki, kwestionują system selekcji amerykańskich astronautów, no bo przecież oni przechodzą bardzo skomplikowane testy wytrzymałości psychicznej, tak, odporności na, na różne warunki, na różne sytuacje. Do, do, dodajmy, że nic kompletnie, ale kompletnie nic nie potwierdza tego e, załamania psychicznego, nerwowego i tego w ogóle e, obłędu i, i, i działania na niekorzyść wszystkich i samej siebie. Tak? To, jest, to jest piękna opowieść. Natomiast ta zakrzepica była prawdą. No tak. Ona była leczona na, na tę chorobę już po powrocie na ziemi. E, no i to, to też jest elementem całej Oczywiście, tej układanki. No, w każdej gdyby... układance jest ziar, ziarno prawdy. No ale teraz przejdźmy do innego elementu dezinformacji, do innego motywu, jakim jest robienie sukcesów z porażek albo częściowych porażek, albo z takich sukcesów, które tymi sukcesami nie do końca były. Rosja i i Ameryka. Tak, tak. Rosja i Ameryka, znaczy ZSRR i Ameryka, no bo tu się cofamy rzeczywiście do samego początku wyścigu kosmicznego, wyścigu, który zaczął się w latach 50. Ostatnio Rosja w ogóle nie ma żadnych sukcesów, więc nawet trudno coś udawać. Okej, no dobra. Minęło 65 lat od lotu w kosmos łajki. Tego słynnego pierwszego psa na orbicie okołoziemskiej, bo nie, był, nie było to pierwsze zwierzę. żywego zwi- stworzenia na orbicie no, okołoziemskiej. Tak, bo to nie było pierwsze zwierzę w kosmosie, tylko na orbicie. I to była taka naprawdę skomplikowana i dramatyczna historia, a my znamy jej no, taki dobry finał. Tak, Ale w tej... jakby opowiedzmy trochę o tej okay. łajce. No łajka nie nazywała się łajka, tylko nazywała się kudriawka, czyli bardzo kędziorek. Ładnie. Kudriawka, bardzo ładna nazwa. Jak leciała w kosmos, miała mniej więcej 2-3 lata. Nie wiadomo do końca ile, bo była można powiedzieć złapana z ulicy. Podobno na chleb ją zwabili. Ważyła około 6 kg. Ale nie wtedy, kiedy ją zwabili, tylko kiedy ją wysłali w kosmos. Tak. Natomiast jak ją zwabili, to mniej. 6 kg to mniej więcej tyle, co nasz pies. Więc tak mniej więcej. Nie, nie, był, nie był to duży pies. Tak nasz pies często jak nagrywamy, to się nam wpycha na kolana, więc da się nagrywać z sześciokilowym psem na kolanach, tak dla informacji. I przed samym lotem nadano imię łajka, co po rosyjsku znaczy coś mniej więcej jak nie wiem, szczekaczka, czy oszczekiwaczka, czy coś takiego. I dlatego, że jak ją przedstawiano publiczności w radiu, to zaczęła szczekać. A więc uwaga, przedstawiano publiczności w radiu, to były piękne tak, czasy. Prawda, prawda? Absolutnie. Pies w radiu jak sprawić, żeby psa usłyszano? To pewnie tam podszczypano. No pewnie tak, też pomyślałem, że to nie przypadkiem. Zresztą samo słowo łajka to jest określenie takiej grupy psich ras, zdaje się, syberyjskiego pochodzenia, ale ta łajka nie miała wiele z tym wspólnego, no to był taki po prostu kundelek, więc to takie skojarzenie tylko. Łajkę, jak już mówiłem, zwabiono z, w Moskwie na kawałek chleba gdzieś na ulicy. Przekazano do testów do Instytutu Medycyny Lotniczej. Zresztą tych psów tam przekazanych wtedy było przynajmniej chyba 10, jak się nie mylę. I wybierano je tam pod kątem różnych parametrów. No w każdym razie finalnie łajka została wybrana do tego losu w kos- lotu w kosmos, ponieważ 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 była bardzo spokojna, bardzo cierpliwa. Była jedna suczka, która była od niej lepsza, natomiast ta suczka zaszła w ciąży, urodziła szczeniaki, nie chciano jej oddzielać od tych szczeniaków, więc finalnie stanęło na tym, że miała lecieć, że poleciała łajka. No i łajka poleciała na pokładzie Sputnika 2 i celem tego lotu było przeprowadzenie eksperymentów biomedycznych na psie, przed wysłaniem w kosmos człowieka. Także chodziło o to, żeby takie badania zrobić, zanim jeszcze Juri Gagarin poleciał w kosmos. Jeszcze wtedy oczywiście nie było mowy o Gagarinie. 
No i tutaj, prawda, propaganda radziecka odtrąbiła sukces, jakim miało być utrzymanie łajki przy życiu przez 7 dni i ostatniego dnia wraz z wydzieloną porcją jedzenia łajka miała otrzymać truciznę, bo nie przewidywano jej powrotu na ziemię. No tak, nie było tak. takich możliwości technicznych, czy, czy chciano, żeby było taniej. Wszystko Ta wersja jedno. była w powszechnej świadomości. No jak ja pamiętam o łajce słyszałem, to zawsze właśnie w tej wersji. No tymczasem ja ostatnio trochę pogrzebałam w historii łajki i mi się włosy na głowie zjeżyły, bo to już żadna tajemnica nie jest. Wiadomo, od ładnych kilkudziesięciu lat, jak było naprawdę, a było bardzo, bardzo nieprzyjemnie. No więc wychodzi na to, że łajka nie miała łatwego życia, ani spokojnej śmierci. Na pokładzie Sputnika 2 najprawdopodobniej znalazła się tylko jedna porcja karmy i po siedmiu dniach w kapsule miał się po prostu skończyć tlen. To był plan radziecki. Prawdopodobnie również, to, to nie udało mi się nigdy tego potwierdzić, któraś z lekarek w ostatniej chwili łajkę przed lotem nakarmiła, chociaż nie jestem pewna, czy to jest zgodne z prawdą, no bo przecież nakarmienie zwierzaka włączyłoby się z torsjami po uzyskaniu stanu nieważkości. Niekoniecznie, nie? wiesz, nie, no to zależy, różnie się reaguje, nie wiem, prawdę mówiąc, nie ma dużego doświadczenia, jeśli chodzi o psy w kosmosie. Natomiast nie, w ogóle do tych sytuacji nie doszło, nie, łajka nic nie zjadła, ponieważ... Yy, Zmarła w ciągu pierwszych godzin lotu, a lot nastąpił 3 listopada 1957 roku. Odtajniono po latach zapis funkcji życiowej łajki i pokazuje, że rytm jej serca wzrósł trzykrotnie w stosunku do normalnego rytmu, a częstość oddechu aż czterokrotnie. I co było tego przyczyną? Chodziło o to, że... Yy, nastąpiło przegrzanie kapsuły. Tam jakiś element rakiety nośnej się nie odczepił. Z, zaczęło być potwornie gorąco. Zwierzę do, doznało ogromnego stresu. Jak również no, dołożyły się do tego ogromne hałasy i przeciążenia. To nawet dla, dla zwierzęcia, które było przygotowywane, tresowane do tego, żeby wytrzymywało różne bardzo stresujące sytuacje, to było dla niej za dużo. No i ten Sputnik 2 z ciałem nieszczęsnej psiny krążył jeszcze po orbicie przez 5 miesięcy, aż w końcu spłonął w atmosferze. No i same przygotowania też nie były niczym fajnym, no bo tam... Czy znaczy to w ogóle, to ja sobie tego nie potrafię wyobrazić, no, no tam, no, Przygotowano między innymi do przeciążeń we w jakiejś wirówce, tak rzędu 5G i, i przebywanie w ubraniu ochronnym w ciasnej kapsule i tam przypinano ją do, siedze, do, do tego no, siedzenia, do tego miejsca. Nie wiem, no siedziska. Wygląda, siedziska. Ona tak. była ubrana w taki specjalnie skrojony na psa kombinezon. No takie coś pomiędzy szelkami, a, mhm. a takim y, ubiorem, w jaki się wkłada psu, jak jest chłodny dzień. No tak, i tam była przypinana, mogła siedzieć, stać, leżeć, trochę się przesuwać, ale tylko tyle i y, stopniowo wydłużano ten czas, aż do 20 Dni znaczy takiego, ja tego po prostu sobie nie mogę no, wyobrazić. No to no, jakieś no, koszmar. Cokolwiek upiorne. No. No był to, było to dramatyczne przeżycie, niewątpliwie. Oczywiście y, można powiedzieć, że w skali całych lotów w kosmos, poświęcenie jednego psa to niewiele, no ale jakby na to nie patrzeć, ktokolwiek ma psa, ktokolwiek zna psy, no wie, że to są naprawdę bardzo wrażliwe zwierzęta. No dosyć to dramatyczna i smutna historia, także ta opowieść o tej łajce, która tam spokojnie kończy życie gdzieś w kosmosie i tak dalej, no nie, nie, to tak nie było zdecydowanie. Zresztą łajka nie była pierwszym zwierzęciem wysłanym przez Rosjan w kosmos, prawda? Bo to wspomniałaś o tym. Tak, tak, tam było wiele zwierząt, które poniosło śmierć w kosmosie w testach lotów, tak? Oprócz psów były między innymi małpy, żółwie, myszy. Z kolei teraz, żeby nie było, że Rosjanie tacy straszliwi, a Amerykanie tacy sympatyczni, jest historia nie tak tragiczna, ale też dość dramatyczna. To jest historia szympansa o imieniu Ham, znanego pod imieniem Ham, który poleciał w kosmos 31 stycznia 1961 roku, wysłany tam przez Amerykanów, no ale... Okej, okay, czemu szympans? 
wcześniej testowano na innych zwierzętach loty. To były myszy albo mniejsze małpy. Natomiast tu chodziło o przetestowanie już takie finalne, można powiedzieć, takiego elementu, który trudno odtworzyć na myszach na przykład, czyli chodziło o wpływ stresu i takiej ogólnej odporności psychicznej o organizmu no, wysoko rozwiniętego, wystawionego właśnie na ten stro- stres startu, lotu, nieważkości i tak dalej, więc no, potrzebne było zwierzę, które jest możliwie bliskie biologicznie człowiekowi. I tu właśnie, uwaga, muszę chwilę zrobić przerwę, ponieważ nasz sześciokilowy piesek ładuje mi się na kolana, choć tu fala. Dzień dobry. Tak, teraz nie słychać jej, mam nadzieję, nie będzie niczego robiła, ale jest u mnie na kolana. Tak, właśnie, ona to jest dopiero kudriawka. Okej. I wybrano szympansa. Wybrano szympansa młodego i to jest pierwsza no, gruba rzecz, bo to był bardzo młody szympans. W chwili zakupu przez NASA miał dwa lata. Dwu, dwa lata to jest naprawdę małe dziecko u szympansów, bo młode zostają z matką zazwyczaj do czwartego, piątego roku życia. Więc my... znaczy to, to jest grube. No, to, to jest Kto... No Choć dzieciak, trochę się dzieciak. interesował w ogóle psychologią szympansów, tak, takich wysoko rozwiniętych małp czy kształtnych, to wie, że to są niezwykle inteligentne i niezwykle wrażliwe dziew- zwierzęta I, i rzeczywiście one wyjątkowo mocno e, u, przeżywają rozdzielenie z matką. No im potrzebny był mały szympans, nie duży, silny, potężny, który jest w stanie rzucić człowiekiem o ścianę, tylko, bo taki są szympansy, tylko naprawdę mały, więc wzięli dziecko, po prostu kupili go z farmy amerykańskiej farmy, ale ono szympansy się nie spadają z nieba do amerykańskich farm, tylko został do tej farmy sprzedany przez kłusowników, którzy go złapali w Kamerunie. Jak potem przedstawiano tą historię w prasie, no to oczywiście nie można było mówić o kłusownikach, więc mówiono o traperach, to bardzo piękne określenie, po prostu traperzy, którzy przypadkiem z Kamerunu przywieźli do Stanów szympansa. No, no jak wow. to dobrze, że się czasy zmieniły, bo teraz przynajmniej u Amerykanów w taki numer by nie przeszedł. No teraz to znaczy nie opinia przeszedł. publiczna ich po prostu by ich rozniosła na strzępy. tam jeszcze robią innego, no ale okej. Okay. I ten, że szympans dostał numer 65, co mnie trochę zastanawiało, bo tych szympansów, właśnie to w ogóle jest niezłe, szympansów było 40 mniej więcej, około, około 40 yy, podobnych i, i, i to również, no to wybierano te, te osobniki, które były no, najbardziej pasujące. Yy, więc yy, dlaczego on miał akurat 65 numer, nie wiem. Okay. Yy, prowadzono no, no de facto tresurę, bo chodziło o to, żeby tam na orbicie ten yy, szympans w pod wpływem stresu, nieważkości i tak dalej, był w stanie nadal wykonywać jakieś stosunkowo złożone czynności, więc na ziemi przyuczano go do reagowania na jakieś określone tam bodźce. To były jakieś lampki zapalające się niebieskie bodajże i on wtedy miał pociągnąć za dźwignię, no, wykonać konkretne czynności. No i jeżeli to robił dobrze, to dostawał banana, jeżeli robił źle, to dostawał impuls elektryczny w podeszły stóp. Jak no, sympatycznie. Tak, super, bardzo że tak powiem, skuteczny sposób. No w każdym razie po dłuższych tam debatach wybrano tą 65 do lotu. Tego 31 stycznia 61 roku wystrzelono go ten, to był lot suborbitalny, czyli bez wejścia na orbitę. 16 minut miał trwać tak naprawdę trochę mniej. No ale wiele tam nie poszło zgodnie z planem. Przede wszystkim już na starcie odpaliły się przypadkowo silniki systemu ratunkowego. Tam był taki system ratunkowy, którego rolą było odstrzelenie w razie czego już załogowej kabiny od reszty rakiety, gdyby tam była jakaś awaria, żeby żeby, uchronić załogę. To zresztą przez długi czas funkcjonowało w promach, potem z tego zrezygnowano. Między innymi na przykład dlatego zginęła załoga Challengera, że nie było takiego systemu w promach. No w każdym razie to przypadkowe odpalenie silników spowodowało naprawdę potężne przeciążenie, bo to było rzędu 17G, 
I mimo tego 65, ten nasz szympans, dał radę, jak powiem, przetrwał to i wykonywał bardzo sprawnie te zadania w stanie nieważkości. On tam miał kilka minut tej nieważkości, o kilka minut więcej niż planowano. To znaczy chyba... 17 G to jest jakieś nieprawdopodobne. No, Przecież przy 10 G to ludzie tracą przytomność, nawet wytrawni piloci. Tak, Wiemy to, bo niedawno naprawdę... ponownie oglądaliśmy Maverika. A tak, to, swo- to, to fakt. To zakłócenie przy starcie to nie był koniec trudnych spraw, dlatego, że cała trajektoria lotu została zakłócona. Lot trwał troszeczkę dłużej niż planowano. W trakcie tego lotu jeszcze w dodatku rozszczelniła się kapsuła, dlatego że wibracje tej kapsuły spowodowane tymi dodatkowymi silnikami prawdopodobnie doprowadziły do rozszczelnienia zaworu i ucieczki powietrza. Na szczęście szympans był w takim kombinezonie takiej, można powiedzieć, jeszcze kapsule wewnątrz kapsuły, więc nie odczuwał tutaj żadnych skutków tego rozszczelnienia, tego spadku ciśnienia czy zmiany temperatury. No w każdym razie ta zmiana parametrów lotu spowodowała, że kapsuła wylądowała 200 km dalej niż planowano, czyli nie tak łatwo, i więc nie byli, nie, nie, nie byli jej w stanie od razu podjąć. W dodatku w momencie zderzenia z wodą, no oczywiście tam były spadochrony i tak dalej, tam się jeden z elementów obluzował, coś tam coś rozbiło, w każdym razie znowu się kapsuła rozszczelniła i do środka się zaczęła wlewać woda. Na szczęście nie bardzo szybko, chyba jak się nie mylę około dwóch godzin szympans czekał na to, żeby go podjęto. Jak już go podjęto, tam było chyba dodatkowo 350 litrów wody w środku, ale on on, on w tej wodzie nie pływał, tak jak mówię, on był zamknięty. I wyciągnięto tą, tą kapsułę wyjęto, otwarto ją, tak, ten, ta 65 no, miał podobno tylko nos obity, nic mu się tam poważnego nie stało. No i jak otwarto ten jego kombinezon, to szympans się szeroko uśmiechał. I to są zdjęcia, rzeczywiście taki uśmiech od ducha do ucha. No i to opisywano jako stan radości i takiego relaksu i że po tym trudnym locie on naprawdę jest taki, taki, taki zachwycony, że widzi go spod swoich, swoich opiekunów. I wow. usatysfakcjonowany swoim osiągnięciem. A ja pamiętam, jak ty Kilkanaście lat temu byłeś w Hiszpanii, w takim ośrodku, który opiekuje się ocalonymi od kłusowników i od tak, bezprawnego jakiś... przetrzymywania szympansami. Tak. I pamiętam, jak mi opowiadałeś dokładnie o uśmiechu u szympansów, że on zupełnie coś dokładnie, innego tak. oznacza tam, niż uśmiech u ludzi. Myśmy tam pracowali przez kilka dni w tym, w tym, w tym, na no, wolontariusze tam było jakieś, jakaś taka fizyczna robota i zrobili nam krótkie przeszkolenie z obsługi szympansów chociaż nie mieliśmy z nimi takiego bezpośredniego kontaktu, żeby coś się mogło stać, no ale pracowaliśmy obok nich i do szympansów się nie uśmiechamy, proszę Państwa, dlatego że uśmiech to jest jakby pokazanie zębów i rozciągniętych warg, to jest sygnał agresji i objaw stresu. Więc to, co zaprezentował szympans 65 po wylądowaniu, to był po prostu ekstremalny stres. On był potwornie przerażony i stąd to rozciągnięcie takie obronno-stresowe warg i te wyszczerzenie zębów. Więc to nie był uśmiech szczęścia, naprawdę. Zresztą potem pokazano cały film z lotu szympansa Hama w kosmos wybitnej prymatolożce, czyli badaczce naczelnych Jane Goodall bo film w formie ocenzurowanej był wcześniej prezentowany, a ona zobaczyła całość i po obejrzeniu tego stwierdziła, że nie widziała jeszcze tak przerażonego szympansa, a naprawdę jest wybitną znawczynią, pracowała z szympansami w ich środowisku naturalnym, zna doskonale te zwierzęta i tę jej opinię potwierdziło późniejsze zachowanie Hama, bo kiedy go przyprowadzono ponownie do kapsuły, żeby zrobić mu tam jakże efektowną sesję zdjęciową, to on po prostu bronił się, wpadł w histerię, nie chciał wejść do, do tej kapsuły, bo po prostu widać jak duży stres, jak dużą traumę wywołał w nim ten lot. No, no tutaj nie trzeba jakby być wybitnym psychologiem, żeby zrozumieć, że no po prostu to, to było za dużo dla takiego zwierzęcia. Zresztą, jak zwróciliście uwagę, ja na początku powiedziałem, że on się nazywał Ham, potem mówi o nim 65. To imię Ham, pod którym on no, jest w tej chwili znany, zostało mu nadane 
po wylądowaniu. A wiesz, dlaczego tak nazwali go? Szynka? Nie, to jest skrót, wiesz co, to jest skrót od, yy, zaraz znajdę od czego. To, czy to nie jest szynka? Nie, 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 nie chodziło o szynkę. To było podwójne, dlatego, że z jednej strony yy, to był jakiś skrót od jakiegoś miejsca, zdaje się, w którym on, yy, no nie pamiętam, ale też było nawiązanie do jakiejś osoby, która Przepraszam, nasz kochany piesek zaczął się rozpychać. Fala, weź się spokojnie, rozmawiamy o zwierzętach. Ja wiem, że to stresujące, ale anyway. No w każdym razie yy, to było też nawiązanie do imienia jakiegoś człowieka. Więc to za chwileczkę to znajdę i spojrzę, bo no w każdym razie to imię wcześniej nie istniało. To znaczy on miał jakieś takie imię nadane przez y, opiekunów nieoficjalne, natomiast miał normalnie tylko numerek, a chodziło o to, że władze zdecydowały, że nie będą nadawały imion tym zwierzętom, dlatego że w razie niepowodzenia misji y, i śmierci pasażera y, prasa miałaby się nad czym rozczulać. Tak? Zupełnie inaczej pisze się, y, kiedy nie wiem, w wyniku nie, nieudanego lotu y, zmarł szympans numer 65, a co innego, kiedy y, możemy napisać, że szympans, ham i tak dalej. Tak? To jest ta różnica, bardzo się starano dbać o to, żeby w razie porażki nie było, nie było o czym mówić, można powiedzieć. Więc y, to nawet chyba lepiej niż Rosjanie, bo Rosjanie... A właśnie, miałem znaleźć... Y, y, dobra, skończę myśl, bo Rosjanie jednak przynajmniej łajkę nazwali przed startem jakkolwiek, a Amerykanie już tak bardzo Bali o to, żeby nic tutaj nie wypłynęło, nie tak, że Ham był 65, po wylądowaniu mu nadano to imię, no bo już wtedy propagandowo to się nadawało. A już mówię, on się, to był akronim od Holman Aerospace Medical Center, tak? H Holman A Aerospace Medical mhm. Center, już nie, czyli men, y, Centrum Medycyny Kosmicznej w Holoman. Y, I jeszcze tam było, zdaje się, od y, imienia jakiegoś faceta albo nazwiska, który był, przepraszam, nie pamiętam, musiałbym to gdzieś wygrzebać. No w każdym razie y, nie miało to nic wspólnego z szynką, że tu cię uspokajam. No. <śmiech> Dziękuję, bo cały czas mi to chodziło po głowie. Tak, też się zastanawiałem, dlatego wcześniej sprawdziłem, ale tu nie zanotowałem. No w każdym razie, mimo tych wszystkich problemów, ta misja zakończyła się sukcesem, tak? Nic mu się nie stało. No był fizycznie. fizycznie. No był zestresowany, tak, już nie wnikam co dalej, bo to jakby też oddzielna historia, no w każdym razie to było coś, co otworzyło bezpośrednio bardzo drogę do pierwszego załogowego lotu w kosmos, w kosmos Alana Sheparda. O tym będziemy jeszcze za chwileczkę mówili. Rok 1961, przypominam, 31 stycznia to był lot Hama, a 12 kwietnia Rosjanie wykonali to, co Amerykanie uznali za strzał w ich stopę, to znaczy wysłali pierwszego człowieka w kosmos. I ten wyścig, zobaczcie, jak on się zagęszcza. Tak naprawdę to jest kwestia tygodni, kiedy wydarzy się następna rzecz, która będzie przełomem w podboju kosmosu. No ale w tym locie pierwszego człowieka, człowieka w kosmos, którym został Yuri Gagarin, też nie wszystko było zgodne z prawdą w tych informacjach na ten temat. Oficjalna wersja przebiegu lotu kapsuły Wostok 1, w której leciał Gagarin, mówi o tym, że kosmonauta przebywał w swoim statku od początku do końca misji. Tak, jak trzeba, tak? Tak, to, były wymagania. Tak, tak, to było powtarzane tak. w, w mediach, podczas każdej konferencji prasowej Gagarin miał przykazane, żeby właśnie taką wersję rozpowszechniać. W rzeczywistości, zgodnie z planem, katapultował się z kapsuły na wysokości około 7 km, zanim Włostok uderzył w ziemię. I opadł sobie na ziemię w samolo na spadochronie, na sam ja mówię, w jakim samolocie? Na spadochronie okay. oczywiście. No i tutaj, bo od razu mi się przypomniała anegdota, e, jak on wylądował na stepie e, e, i podszedł, poszedł do wioski z tym, w tym samym kombinezonie kosmicznym, z tym, e, z tym spadochronem e, i wtedy... E, te gospodynie domowe, które go zobaczyły te z tej wioski, zaczęły krzyczeć z przerażenia na jego widok, bo myślały, że to kosmici przylecieli na ziemię, albo e, Amerykanie atakują, a on zdaje się, że krzyczał, ja wasz, ja wasz, ja ruski. 
No i to tak, tak. Tak, to jest lekkie nawiązanie do tego w Top Gun Maverick. Takie lekkie mrugnięcie, kto oglądał ten wie tam na początku, ale bez spoilerów, bez spoilerów. No i dlaczego Rosjanie kłamali na temat tego spadochronu? No więc chodziło o to, że, że rekordy Gagarina, żeby rekordy Gagarina uznała Międzynarodowa Federacja Lotnicza. A ona miała takie przepisy, że lot może być uznany na przykład za rekord wysokości i odległości tylko pod warunkiem, że pilot znajduje się i ląduje w tej samej maszynie od początku do końca lotu, tak? W związku z tym, no co zrobili Rosjanie, ukryli fakt, że Gagarin lądował na spadochronie. Tak. Ale niezależnie od lotu, od sposobu lądowania Gagarina, w końcu Międzynarodowa Federacja Lotnicza i tak uznała ten lot. Mimo, że w 1971 roku już po śmierci Gagarina Rosjanie ujawnili, jak było naprawdę. Pewnie ujawnili niecelowo, tylko im coś wyciekło. Też możliwe. Teraz jeszcze z tym lotem Gagarina jest związane drugie kłamstwo. Otóż Rosjanie postanowili zataić lokalizację z miejsca startu statku Wostok. Jest to niezwykle sprytne. Taka naprawdę to już jest gruba intryga. Chodziło o to, żeby nie, Amerykanie nie poznali położenia kosmodromu Bajkonur, a jakby to zostało wpisane do rejestrów Międzynarodowej Federacji Lotniczej, no to jak to wszyscy mogliby wiedzieć, gdzie Bajkonur się znajduje? Dodajmy, że obecnie na stepach Kazachstanu, który już nie, szczęśliwie nie przynależy do Związku Radzieckiego, a wówczas był w obrębie Związku Radzieckiego i we wszystkich dokumentach Rosjanie przesunęli miejsce odpalenia rakiety o 231 km na północny wschód na sam środek bezludnego step, stepu. To w to. Tem nagle sta- startuje sobie stamtąd tak. statek kosmiczny. Nie, bardzo zup- sprytne. Bardzo to było sprytne. No, z wyjątkiem może tego, że tak naprawdę yy, już w tym czasie Amerykanie mieli yy, i używali samolotów Lockheed U-2 i doskonale znali położenie kosmodromu Baikonur. Tak, to się wciąż zastanawiam, czy oni myśleli, że nie wiedzą, czy... Nie wiem, może dla zasady. Wiesz? Może dla zasady, rzeczywiście, bo to, to takie bardzo rosyjskie. No dobra, i wle- wreszcie dolecieliśmy do pierwszego Amerykanina w kosmosie. My trochę tak lecimy lotem koszącym, raz w no tak przyszłość, raz... raz w przeszłość. No dobra, ale lecimy. To tu chodzi oczywiście o Alana Sheparda, który no, został ogłoszony pierwszym Amerykaninem w kosmosie. No, technicznie rzecz biorąc ok, natomiast ten jego lot, przepraszam, Nasz pies właśnie się wyniósł ode mnie. Już skończyliśmy o zwierzętach, to sobie poszedł. Więc Shepard faktycznie odbył lot w kosmos. To była no, gruba histeria po stronie Ameryki. Jest parę fajnych książek na ten temat, bo oni się strasznie zdenerwowali tym Gagarinem. No, to była dla nich porażka i to kolejna porażka, bo przecież najpierw Sputnik, potem Gagarin. No drama, I jeszcze drama. Łajka. I jeszcze łajka. No łajką to się tam specjalnie nie przyjęli. No, Sputnik to w ogóle było okropieństwo. W każdym razie ten lot Sheparda to był lot balistyczny, suborbitalny. O tym za chwilę. Po prostu nie dało się Lepiej. Oni zrobili to, co mogli. Ta rakieta, przy pomocy której w ogóle został wyniesiony, czyli to była rakieta Redstone, to była dość jeszcze, można powiedzieć, prymitywna, pochodząca z wojskowych rejonów rakieta. Ona po prostu nie była w stanie wynieść na orbitę okołoziemską czegokolwiek i dlatego zdecydowano się, że Shepard po prostu poleci w górę i spadnie. I to był króciutki lot. On się wzniósł na wysokość 187 7 km i formalnie no to było 16 minut lotu opadł Czyli na dokładnie tyle samo co co e, najbliższy pan z Ham tak. dokładnie tyle samo lotu tak, tak, bo to, to było, bo Ham też leciał Redstone'em i to były, dlatego też no, to, co przetestowano na Hamie, czyli na 65 wtedy, to było przeniesione później na Sheparda, no to, to tylko, że udało się, powiem, pokonać te problemy z, właśnie z tym odpaleniem się i tak dalej systemu ratunkowego, więc no, lot Sheparda przebiegał gładko, formalnie trwało to 16 minut lot, cały lot, natomiast spora część z tych 16 minut to było opadanie, dlatego, że już po 9 minutach z groszami, już tam nie pamiętam ile dokładnie to było, 9.38 on już opadał i wtedy się otworzyły spadochrony, więc sam, samego lotu było naprawdę 
stosunkowo niewiele. On po prostu poleciał w górę, opadł. Dla porównania Gagarin okrążył Ziemię i to była taka rozciągnięta orbita, która miała między odległość od Ziemi od 181 do 327 km. To były niepełne dwa okrążenia Ziemi. Trwało to godzinę 48 minut. Tak? W, w, w porównaniu z tym takim, jak powiem, kopnięciem i opadnięciem w wykonaniu Sheparda, no, no, no zupełnie inne światy. Tak? Natomiast ten lot odbył się 23 dni po Gagarinie. Miał być przedstawiony jako no, bezpośrednia odpowiedź na tego Gagarina, chociaż tak naprawdę... To była jedna wielka porażka, to w ogóle fascynująca historia, bo tak naprawdę wzięło się to z tego, że Amerykanie się żarli między sobą, tam były różne e, grupy sił wojskowych w to zaangażowane, tam lotnictwo żarło się z marynarką, każdy rozwijał swój program. Gdyby oni wtedy wzięli się wszyscy razem do kupy i to wszystko dobrze zorganizowali, to by polecieli prawdopodobnie, być może nawet szybciej niż, e, niż, niż Rosjanie. Ale, ale jeśli chodzi o Alana Sheparda, no to on w końcu naprawdę poleciał w kosmos. Tak, on poleciał. W 71 roku stał się piątym w historii człowiekiem, który chodził po Księżycu, a nawet zagrał na nim w golfa. No tak, to zresztą jest, to jest, to jest ładna historia i, i tu no, można powiedzieć, że się absolutnie, no już mógł się poczuć spełniony po tym takim y, troszkę niby locie. Znaczy nie, no był to lot w kosmos, ok, tak, natomiast zestawienie go z lotem Gagarina no, nie wypadało zdecydowanie na korzyść Amerykanów. No ale jak widzicie, mieli za uszami jedni i drudzy, jedni, raz jedni bardziej, raz inni mniej. No ostat, w ostatnich czasach zdecydowanie po stronie rosyjskiej jest pałeczka siania dezinformacji, e, rozsiewania różnych plotek, e, fake newsów. No Rosja nie ma też się czym pochwalić, jeśli chodzi o te loty. Znaczy, rosyjski program kosmiczny leży i kwiczy. No jest y, po, tym, po tych spektakularnych, dawnych sukcesach, po utrzymywaniu jako takiego jeszcze poziomu przez długi czas. W tej chwili oni, no oni właściwie zakończyli swój program kosmiczny, no tak można powiedzieć. Ale wiesz, no, trzeba im oddać sprawiedliwość, że ich statki są czyli progres obecnie, uratowały w ogóle plany lotów w nie, kosmos no prowadzone przez NASA, uratowały te momenty na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, kiedy nie byłoby bez nich możliwe dostarczanie zaopatrzenia i wymiany załóg. I to rzeczywiście wówczas okazało się, że ta technologia rosyjska, tak naprawdę radziecka jeszcze, nie. jest solidna, niezawodna, bo te sojuzy latały, latały i nic im się nie działo. A no. tymczasem wahadłowce, tak. co jeden poleciał, to, to jakiś kolejny przykry, tak, no, nieprzyjemny tylko, to, incydent. Tak, to jest stara konstrukcja, to są no, no, no właściwie oni jechali przez całe lata na tym, co kiedyś osiągnęli. No tak, tak było. Okej, okay. słuchajcie, kończymy. Zdaje się, że się zmieścimy w godzinie nawet tym razem. Myślę, że będzie więcej. Przede wszystkim prosimy jak się wam podobało, to opowiedzcie innym o tym podcaście, bo to jest najlepszy sposób na zachęcanie do słuchania. Piszcie też do nas na adres, gdybyście mieli jakiekolwiek uwagi, zwłaszcza krytyczne, to podcasty małpka crazynauka.pl podcasty małpa crazynauka.pl Zachęcamy was też do tego, żebyście kupowali koszulki przez nas wymyślone i zaprojektowane przez różne słynne graficzki Fajne wzory właśnie związane z nauką. Link znajdziecie do sklepu z naszymi koszulkami w opisie tego odcinka. Zresztą znajdziecie tam też link do materiałów, na których się opieraliśmy, więc jeżeli ktoś chce sobie coś rozwinąć, doczytać, to polecamy. No i subskrybujcie, bardzo prosimy, nasz podcast, gdzie się da, oceniajcie go. To jest najskuteczniejszy sposób, żeby dostawać powiadomienie o nowych odcinkach. Będziemy je robili regul... Bardziej regula... regularnie. Dziękuję bardzo. Ponieważ, Właśnie tak będziemy je robili. Tak, ponieważ ostatnio zwaliło się na nas całkiem mnóstwo spraw, ale nie chcemy tutaj narzekać. Wracamy do bardziej regularnego prowadzenia podcastów. Dziękujemy Wam za to, że wytrwaliście z nami do samego końca i żegna się z Wami Ola Stanisławska. Piotrek Stanisławski i nasz piesek Fala, który teraz śpi u Oli na rękach. Tak jest. Dzięki, trzymajcie się, cześć. 